Hallå alla storfiskare! Idag så är det kallt, det är höst och vi ska testa vad som fungerar bäst när man börjar fiska sakta. Dropshot eller Carolina Rig. Jag vet inte hur stor den är men den bara står ju och stonkar. Nu tar vi och släpper in den lilla minigrisen då. Då! Jo med! Jo med stor! Nu tar vi och sticker upp mot jorden. Nu tar vi dem. Det är höst och det är ganska kallt i vattnet och idag så kommer vi fiska abborre i en å. Du sa att så här på hösten när det blir lite kallare ute så kan ibland abborren gå in i åar från typ större sjöar eller från havet. Och sen så är de här inne eftersom det ibland kan vara varmare vatten när det är strömsatt. Men även om det är, vet du, det är lite varmare här så kommer abborren idag vara väldigt seg. Och det finns två tekniker som kan vara riktigt effektivt. Det ena det är dropshot. Och det andra, det är Carolina. Så jag och Edwin, vi ska se vad som fungerar bäst idag. Vi kommer köra en sån här challenge. Och jag kommer börja med dropshot, Edwin kommer börja med Carolina. Sen kommer vi fiska en timme och sen kommer vi byta. Och då kommer jag köra med Carolina och Edwin kommer köra med dropshot. För då så spelar det inte någon roll vem det är som fiskar med betet. Sen har vi också en nyhet att berätta. Och det är att Edwin, han har också börjat jobba på kanal gratis. Så han kommer redigera massor med Team Galant-filmer från och med nu. Och lite andra filmer. Så tummen upp för att Edwin också... Kommer börja göra massor med filmer. Det ska bli kul. Och sen så vi heter det. För också innan vi börjar fiska. Skriv i kommentarerna och gissa. Vad som kommer att fånga bäst med fisk. Om det är Carolina. Eller om det är Dropshot. Vad tror du? Jag tror på uh, Dropshot faktiskt. Jag tror också Dropshot. <laughs> Men jag tror att Carolina kommer fånga största fisken. Ja möjligt. Vi får se. Jag brukar ge bra fisk. Gör det. Och jag ska börja med Carolina Rig då. Och den funkar så här att man har en vikt här som glider mellan två stycken lekanden och sen en längre lina och längst ut där så har du betet då med en, en weedless krok på så att den kan ta sig igenom alla gräs och träd och skit här och så hänger den, hänger den mycket längre än, än om man hade haft jiggskalle. Då kommer abban och hugger den och svävar vattnet. Jag kommer börja med en Flatnose Dragon och det kommer Tobbe med göra för att det inte helt enkelt ska bli ojämnt utan att det blir lika, lika för båda om man säger så att inte något bete är heta än det andra eller så. Och så här ser det ett ut och jag kommer gå in och visa er lite senare exakt hur man knyter och vilken krok och sånt som jag använder. Men jag har gjort en skarvknut här till filetlinan sen har jag fått åka här och sen har jag knutit på en krok. Och på kroken så har jag satt fast en Flatnose Dragon, precis samma som Edwin. Och sen så typ 40 cm under kroken så har jag ett bli. Och sen så kan man kasta ut det. Och sen kan man bara skaka lite toppen. Så fladdrar den här runt så här. I cirklar och går upp och ner, upp och ner. Och det som är så bra när man har en sån tail på en dropshot. Och även Carolina. Är att de rör sig även om man knappt rör spöt. Så det kan ibland vara riktigt hett. Nu startar vi tiden då så kör vi en timme var. Så nu tar vi en stor här Tobbe. Ska vi se vad som fungerar bäst. Serig eller droppen? Ja, vi får se. Det ska bli intressant där. Och nära trädet. Ja, men då tar vi den första fisken då. Mm. Har du? Jag satt den. Du har en? Carolina. Jag satt den. Andra kastet kommer en liten abborre. Inte så stor abborre, men det är första fisken. På Carolina! Där är Tobbe. Där det. Det inte så lång tid. 1-0 till Carolina. 1-0 till Carolina, ingen jätteborre. Vi tar en större. Nu tar vi en större, ja, de här så himla liten. Men tog det inte så lång tid till här så fick jag min andra fisk här nu. Och Tobbe har inte haft på en enda än så länge på dropshot. Och den här vill jag verkligen smälla ser man. Sådär. 2-0 Tobbe. Ja. Tror du att det är jag eller tror du att det är Carolina Rig här? Carolina Rig. <laughs> Fin borre. Nummer två. Hej då. Växta i stor. Det är Motoroil Hot Tail. Verkar väldigt hot idag alltså. Jag tror abborna med tycker den. Nu tar vi tredje här då. Vilken hund! 
hugga. Jag vill fortsätta hugga på här nu. Nu har jag min sjätte abborre. Hittade ett lite stim här nu så det smäller nästan varje kast. Små feta rackar. De har köttat upp min gigga redan alltså. Den är helt så här sönderskrapad. Hugger nästan varje kast men... Man får verkligen släpa här betet jätte, jätte långsamt för de, de är verkligen söga känner man liksom. Jag hugger inte om man så här rycker hem som vanligt utan man måste verkligen dra fram den så här långsamt. Då kommer huggen och då bara... Så bara grisa. Det är helt sjukt det där skilsen nu. Jag har inte fått ett enda hugg och Edwin har sex stycken fiskar på Carolina och jag tror att han har missat typ tio stycken också. Ja. Stor skillnad på detta stället men alla de har varit små. Så nu är tanken att de sista typ 20 minuterna innan vi ska byta metod så jag får köra med Carolina och Edwin köra med dropshot så kommer vi gå upp lite längre upp på ån och se om vi kan få någon liten bättre fisk där. För detta det kan vara abbade dagens sätt. Nej, nu tar vi och sticker upp mot ån. Nu tar vi dem. Jo, oh, fisk, fisk! Jag har en fisk, den är husad. Ja, första fisken på droppen. Det är typ fem minuter kvar innan vi ska bita. Och jag står lite dumt till, om man säger så. Stå på en stubbe, Tobbe. Ja. Vad gör du nu då? Ja, jag vet inte. Jag får bara... Bärslända gris får du göra. Men om du släpper nu så räknas den ändå. Ja, det gör den, för vi har ju sett den här va? Ja, jag har skrivit den upp den typ. Ja, nej. Den är väl nio hektar typ. Fin. Då har Dropshot, de har en fisk. Carolina har sex fiskar, men Dropshot de leder på största eller längsta. Den är nog typ 42 cm eller någonting. Så ändå hyfsat. Det är kul. Då tar vi och tillbaka den. Så fem minuter kvar är du, så jag måste byta. Ja, nu ska jag ta en till då. Ska jag ta en ännu större? Hej de här! Hej Jag har på en fin. Precis innan jag tar vi ska byta metod här. En fin. Det blir kul då hur du får den. Ja, uh, det blir inte så kul. Oh! Jag vet inte hur stor den är, men den bara står ju och stonkar ju. Ja, det är så fint. <skratt> jag vet inte hur stor mitt spö här. Ja, jag vet inte, så den fastnar i vassbrå. Det är inte helt lätt att fiska de här åarna, alltså. det är så här slutning så att man kan liksom inte gå ner och ta dem så lätt. Ja, den! Ja, den! Oh. Det är inte lika mycket fisk här uppe alltså, det, det har varit segt, inga hugg nu förutom två hugg som har varit de här två fina som jag och Tobbe har fått nu. Så det, det är lite roligare att fiska uppe, bättre fisk. Så nu ska jag och Tobbe ta och byta. Så står det 7-1 första timmen. Och eh, toppfisken är typ detsamma? Ja, 9 hektar kanske. 72 cm. Ja, fina abborre. Då är det dags Tobbe, får du det heta metoden här nu. <laughs> Men jag måste ändå säga att jag tycker första timmen var godkänd. Ja. Åtta fiskar. Åtta fiskar upp. Bara två ändå hyfsade. Mm. Roligt Så. fiske. Absolut. Och det är ändå ganska många timmar kvar. Ja. Ja, jag känner att jag vill ju fortsätta med Carolina här för det var så sjukt hett men eh, tyvärr, nu blir det ju dropshot här. Nu ska jag ju byta till Carolina men innan jag byter ska jag bara visa snabbt vilken utrustning som jag kör med till dropshot. Och jag brukar ha ganska hyfsat dyra spön när jag kör, men för att visa att man inte alltid behöver dyra spön så har ni tagit med detta spön från Gunky. Och detta det är Gunky Finesse Game. Och det, det, det kostar ungefär 500 kronor och jag tycker det är ett extremt prisvärt spö. För det som är så bra med detta det är att det är kastvikt från 3,5 till 18 gram, vilket gör att du kan fiska med jättesmå beten och ändå känna hugget. För du ser som spö toppen här. Den är väldigt, väldigt känslig. Så kan du fiska med sådana här små dropshot-beten som jag kör med nu. Har 7 gram på och ändå så har du bra känsla. Samma sak med rullen. Den kostar bara 400 kronor tror jag. Så tillsammans ska kostar spöt och rullen 900 kronor. Så det är jättebra tips på sådana här nybörjarsätt. Om man inte vill lägga mycket pengar. Men alltså även spöt är, du, även om du är inte är nybörjare så är spöt jättebra spö om du ska köra finessfiske. 
Och sen lina på droppjottacklet, då kör jag 0,30. För här brukar det vara ganska stora abborrar, så det gäller att ha en lina som, som håller för det. Sen samma sak med kroken, här är det mycket stora abborre. Och det gäller att ha en krok som klarar av att fånga stora abborre utan att den böjs av eller går sönder. Och just nu så har jag en favoritkrok som heter Gemmakatsu Warm 39. Och jag kör antingen med storblick 2 om jag kör med lite större beten. Eller storblick 4 om jag kör med lite mindre beten. Och eh, denna kroken den är gjord i Japan av Gemmakatsu. Och är sylvass. Och jag har liksom aldrig... Jag har kört med denna, detta kroken ett bra tag nu och jag har aldrig haft några problem med den. Och jag krokar extremt bra jämfört med många andra droppkörtkrokar som jag har testat. Så den här kroken kan jag starkt rekommendera om du ska köra med droppkört. Antingen storlek 4 eller storlek 2. Nu har jag riggat om till mitt eh, droppkörtspö här då. Så att nu kör jag med haspelspö istället. Jag tycker det är lite enklare att kontrollera droppkört med. Så man verkligen känner de där små huggen. Så nu ska jag gå ner här i min slänt igen och där jag inte ens kan få upp fisken typ. Men det är det enda vi får göra här. Vi får se om vi ses någon gång. Oh. Ja! Vilket jävla hugg! <laughs> ja, det här är stor. Oh, shit vad han kör. Han kan dröja mig. Första kastet kom aldrig i en abborr här. Men nu, nu var vi tillbaka i den här barnkammaren igen. Jäklar vad tjock den här var. Tjock liten abborr alltså. <laughs> det är sådana här som blir två kilo som eh, några år sedan. Nu tar vi och släpper i den här lilla minigrisen då. Hej då. 7-2. 7-2. Och jag går till mitt trädställe. Jag hinner inte ens börja fisk. Det är ju glödhett, alltså två kast två fisk. Ja, men jag, du, åh, jag har inte ens börjat fiska än. Nej, jag vet. Ja, Okej, okay, det var inte så stor, men den räknas ju in. Ja. Så. Tre, sju. Sju, tre. Till Carolina så länge. Men jag kommer igen här nu. Ja, när jag börjar fiska. Du, du får inte. Du får stå och filma mig här. Edwin har börjat faktiskt eh, dra en massa på droppshot nu. Dock så är ju typ alla pyttesmå. Men nu fick jag en på Carolina. Så just nu så står det åtta till Carolina och sex till dropshot. Jajamän. Det gör det. Kommer igen här nu Tobbe. Det gör det. Denna var också liten och tjock. Ja. Ta på fortsätt att köra med denna Flatnose Dragon. Hot tail. Hot tail. Fungerar bra. Fina bara. Fortsätter vi. Börjar du hugga här? Första kasten här på nytt ställe. Så nu så står det 9 till Carolina och 7 till Dropshot. Yes. Kul fiske. Du behöver hugga. Kommer sådana här feta. Så vi bara fortsätter. Ja, bra. Här är bra men man fastnar ju. Det är en stock som går rakt ut där. Om man hamnar precis utanför den brukar den nästan alltid hugga. Men det är lätt att fastna. Ja. Men speciellt med droppen med som bara har en liksom... Jävlar, det hugg! Nej! Nej! Det var ju fin! Alltså... Vad... Kom igen! Perchy, perchy, perch! Åh oh, jävlar! Oh, j... Du skulle sett hugget alltså! Det bara slet! Aj jävla spik, jävel i foten! Vad fan har lagt en plankjärt här att trampa på? Utan får inte med på det så... Oj, 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 vad det hugg! Ja. Nej, nej, nej! Det var ju... Den var stor som... Åh! Ja, där uppe. I den lilla viken där brukar jag få. Det är exakt där jag fick nu. Ja, inte så lite. Alltså, den är inte stor, men... Men det är inte den minsta idag, det är ju inte. Jo då, lite bättre. Jo då, det är fint då. Ja, ja det har du också. Dubbelhugg. Dubbelhugg. 
Åh, oh, hej! Åh, oh, feten! Kolla min feta! Kolla min lilla. Nice! Ja, precis. Ja. Åh, oh, stor. Stor? Åh, oh, jag med! Jag med stor! Stor. Jag med! Åh! Oh. <laughs> Shit, vad min drar! Min också. Är det det? Ja. Har du stor? Åh, oh, din är ju fin! Åh, oh, den är fin. Är det? Ja, ja. Åh, oh, min kan vara grisig. Åh! Oh. Undrar hur stor min är, men den kan vara oh, tre ja. kilo. De var ju fina ju! Ja. Då fick vi ett sjukt dubbelhugga, precis samtidigt så hugger det två stora avborrar för mig och Tobbe. Fy fan, vilka grisar. Hur ska vi få upp de här då? Jag vet inte. Ska jag ta upp min eller? Jag tror jag kan bara dra. Gör du. Det där är max om man kan bästlanda alltså. Sjukt. Fin avborrar. Den är riktigt fin. Ja, det är kilo plus. Du... Första kilo plus idag. Eller frågan är om det är det för att din hugger före min. <laughs> Andra kilo plus idag, kom samtidigt som första. Han är helt uppskytta den här. Kört med den hela dagen på, på Carolina här. Så att den funkar väldigt bra. Det är bara att hamra med den tills den går sönder. Och om ni är en fiskebutik som vill köpa in Flatness Baby Dragon eller våra andra beten till er shop, se till att kontakta Sara at kanalgratis.se så hjälper hon er. Detta hjälper oss att fortsätta kunna producera videor som den här. Ska jag börja slända min också? Den är nog ännu större. Ja, min är längre tror jag. Din är sunkig typ. Ja, den är lång här, men den är inte så fin. Nej, men lång Det är inget när den är så fin. Va? Ful men. <laughs> oh. <laughs> ja. titta, titta fenan. Ja, den såg inte vacker ut. Nej. En sliten krigare. Ja, verkligen. Tar vi förbi dem, men jag tror att Dropshot har den längsta abborren och Carolina har den, den tyngsta. Exakt. Så nu får de gå tillbaka. Hej då! Hej då! Oj! Få polarna. Hoppas de har hängt ihop livet ut så blir det ett lyckligt par. Fisk! Det är bättre fisk! Oh! Nu är det byta igen. Och vi har... 15 till Carolina och 14 till Dropshot. Så det är faktiskt väldigt jämnt. Ja, faktiskt. Jag höll på bra på Dropshot här nu de sista timmarna. Och de stora har faktiskt kommit på typ ganska jämnt. Ja, faktiskt. Men nu är det dags för mig att köra Carolina. Och jag ska köra Dropshot nu. På med ett lite mindre bet här. Se om man kan dra lite fler på det. <laughs> Nu går droppkött om Carolina här. Jag har fått tre, fyra snabba båda här. Det verkar variera lite vad som är hett alltså. Om det är Carolina eller om det är droppen. Nu verkar milarna i alla fall. Ja. Kul. Det är kul när jag hugger Och där gick slutsignalen för denna challengen och det så att vi har ett resultat. Dropshot fick 23 fiskar och Carolina fick 19 fiskar. Så det bevisar, precis som vi trodde, att Dropshot levererar bäst på mängd. Och hur var det med den stora fisken då? Ja, den eh, tyngsta abborren i alla fall eh, fick vi på Carolina. Men eh, den längsta fick vi på Dropshot. Ja. Och det har ändå varit ganska jämnt med kilosabborrarna fördelat. Mm. Man kan, inte, man kan inte direkt säga någonting, men det har ändå varit ganska jämnt. Ja, det har faktiskt varit väldigt jämnt. Har det varit. Så men... kör med 
vad ni vill. Ja, det här vi kommer fram till. Bara, bara kasta vi va. Och eh, någonting ni ska göra också, det följer oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Och så får ni inte heller glömma att tumma upp så gör vi fler sådana här filmer. Ja. Och prenumerera så får ni se fler filmer från oss i Team Galant. Ha det bra alla stora fiskare. Hej då! Tja!